赛中的一个双手的攻顶。说起坦克邱建良，想必拳迷朋友们对于他并不陌生。他自幼跟随父亲学习传统武术，拳法造诣高超，是中国搏击圈内少有的高学历搏击运动员。其步伐移动灵活，拳腿吸全面，擅长传统武术结合自由搏击打法，研究出了一套独属于自己的打法招式，也是搏击圈公认的国内最会用脑子打拳的拳手。常年占据踢拳与量级世界第一的宝座，他那标志性的神龙摆尾，更是让无数高手纷纷饮恨败北。大家好，我是邱。邱建良目前自由搏击羽量级世界排名第一，在中国我是第一个进入世界排名前十的人，同样也是第一个闯入羽量级世界前三的人。王者与王者之间的战斗让我热血沸腾，这场比赛抛开胜负，只求拼尽全力，让你看到一场酣畅淋漓的对决。邱建良此次对阵坎姆罗宾，一位来自德国的泰拳王者，就让我们查案点赞三秒，一起来看看这场精彩的对决吧。显著的提高，他希望能自己能达到三十五岁，在退役后能不能从事这个格斗相关的职业啊？自己认为现在自己的这个整个的风格还没有形成，不想形成明显的风格，怕对方针对自己，希望打得更加自然、更加自由一些。比赛铃声敲响，两人未经试探直接开战，坎姆罗宾打得积极主动，不断压缩邱建良的活。活动空间，邱建良则是利用灵活的步伐移动，牢牢的掌控着两人间的距离，不给肯姆罗宾发难的机会。随即，邱建良打出一记神龙摆尾，肯姆罗宾也是被吓出了一身冷汗。他立马调整好自己的状态，继续对邱建良施压。但是在这个自由搏击的比赛中呢，他认为这个泰拳和自由搏击更像白酒和红酒啊，大同小异，因人而异，各取所需。整个格斗啊，他希望能探寻到自己。的具有泰拳风格的自由搏击风格。对，目前这个阶段呢、啊，呃，邱建良已经到了见山不是山的阶段，因为他要把他一些比较复杂的技巧慢慢修正，返璞归真。现在在整个的这个拳压制上，还是这个德国选手在压制着这个邱建良。邱建良灵活的步伐移动，牢牢的控制着两人间的距离。肯姆罗宾为了突进内围，就被邱建良牵着鼻子走。邱建良趁此机会打出了一套又一套的组合拳，紧接着又是一个神龙摆尾，动作干净利落，让人赏心悦目。不愧是世界第一的邱建良啊！邱建良打得十分灵活，他的拳头总是能够精准的落在肯姆罗宾身上。反观肯姆罗宾的拳头，则是大多数都落空了，被邱建良牵着鼻子走。邱建良瞅准肯姆罗宾一个漏洞，一记摆拳打得他一个踉跄，实在是太漂亮了，真不愧是邱建良，这抓时机的能力真是让人眼前一亮。邱建良牢牢地掌控着比赛节奏，肯姆罗宾努力地想要反击，但在邱建良灵活的身法面前，他所做的一切都是无用功，只能被动地接受邱建良的轰炸，一直到比赛回合结束。比赛来到第二回合，肯姆罗宾开始加快比赛的节奏，想要以此来打乱邱建良的布局，但邱建良依旧不慌不忙，稳扎稳打，犀利的组合拳，灵活的身法移动，让肯姆罗宾摸不着头脑，内心十分的焦急。
袋里的这种碾压式的打击呢，依然是非常的明显。对，兄弟俩从这个低扫砍低的时候要注意。哎呀，伤害妙极啊！啊，兄弟俩，我个人建议你们不要做太多的刷宝动作了，因为在转身、旋风、横空这三种动作里面呢，你在实时动作的同时，你是没有办法看到对手，并且很容易被对方针对。对，等到对手没有站立的时候再来这一招、啊。对方并不是没有能力。到你，而且对方依然在蓄着能力，相对来说，对方的体能应该比邱建良要好一些，而且单纯一点。面对邱建良碾压式的打法，陈木罗宾迫切的想要改变局面，他捏葫芦画瓢，对邱建良使出一招神龙摆尾，哪知没有掌握精髓，摔了一个屁股蹲，这一下可真是太尴尬了。啊，漂亮啊！这个太漂亮，前后前接后腿的低扫很经典，但是很有用。随着比赛的深入，邱建良的状态越来越好。反观肯姆罗宾，则是彻底沦为了一个人肉靶子，局面更加恶劣了。他、啊、也没有做，他报完就等裁判来啊！这里看就顶顶顶进去，然后就没有没有什么动作啊。邱建良这个高位扫踢很有特点啊，他把那个上身后仰的非常严重，力量啊贯穿不够。邱建良牢牢地掌控着比赛的节奏，一旦找到机会，就是一顿凶狠的组合拳输出。反观肯姆罗宾，似乎是被邱建良给打懵了，他不断的压近距离，却根本没机会进行反击，被邱建良当成了猴子耍，实在是太憋屈了。一直到比赛回合结束。比赛来到第三回合，肯姆罗宾战术不改，继续逼近。面对肯姆罗宾这种打法，邱建良也不再闪躲，直接和肯姆罗宾展开阵地战。肯姆罗宾放心的出招了，一记大力的高扫腿，没想到被邱建良灵活闪开，身形不稳又一次倒地了，这实在是太尴尬了。就灵活程度而言，肯姆罗宾完全不是邱建良的对手。邱建良就像在用这个小刀一刀一刀在割这个肯姆罗宾的肉一样，小刺刀啊，刺进身体里面了啊，不是只有割表皮哦，哎，没错、啊，伤到内脏啊。邱建良今天状态调整的真的是非常的好，在中国国内六十七公斤级这个比赛的这个级别里呢，我相信邱建良已经拿到了自己的一席之地，就并且向最强的那个方向那个高峰在冲刺。肯姆罗宾的战术打法完全被邱建良摸透了，利用组合拳法步步蚕食，突然一个转身后摆攻击对手的下盘，紧接着就是一个神龙摆尾，直冲对手头部杀去。肯姆罗宾被击中头部，直接被 KO 倒地。邱建良这一招纸上打下，真是让对手防不胜防啊！第一招声东击西麻痹对手，使其放松警惕；第二招神龙摆尾爆头，不给对手喘息的机会，出其不意直击要害一波带走。这也正是邱建良高情商的具体表现。用通俗的话讲，就是善于谋局。大家喜不喜欢邱建良这位选手呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。